bien aimé dans le Seigneur, restons une fois de plus calme et attentif à l'écoute de la seconde lecture de notre célébration de ce soir qui nous est tirée du Nouveau Testament, précisément dans l'Évangile de Marc, en son chapitre 6e, du 53e au 56e verset. Nous disons Marc chapitre 6, du verset 53 au 56e. Ma Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le corps de son vêtement. Et tout ce qui le touchait était guéri. Éternel béni en nous la lecture et la compréhension de tes saintes écritures. Amen. Je prie le peuple de Dieu de bien vouloir se lever. Ce soir, Seigneur Esprit Saint, lumière qui vient du cœur de Dieu pour consoler les cœurs de cette assemblée, pour éveiller les âmes qui te cherchent, répands-toi. Dispose de ton outil, Seigneur, parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on nous asseoir. Bienvenue, frères et sœurs, dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir, Pasteur. Oui, Nélé. Amla. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous permet de nous retrouver ce soir dans le cadre de notre traditionnelle soirée de prière. Lorsque vous avez en face de vous de l'alcool et ceux qui aiment de l'alcool, c'est un, pour eux, juste une gorgée suffisante, c'est bon. Et pour d'autres, il faut finir un, deux, trois, quatre, cinq casiers. Là, on sait qu'on a vu. On n'a pas besoin de beaucoup boire pour boire. Il faut juste boire et on a vu. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de gymnastique pour avoir la vie. Il vous suffit juste de toucher à la vie et vous êtes en contact de la vie. Et si vous touchez à la vie, vous avez la vie en vous. Juste le contact, juste un peu et vous êtes dans le tout. Dis à ton voisin que si tu as touché à Jésus, si tu as touché le, 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 le vêtement de Jésus, si tu as touché la vie de Jésus, si tu as touché la puissance de Jésus, tu as la vie en toi. Tu as la vie en toi. Ngonambea. 
Gol der Herr Jesus Christ. Genau. Gol der Herr. Ein Jünger der Jesus Christ. Genau. Gol der Herr der Jesus Christ. Ein Jünger. Pas besoin de beaucoup de gymnastique. Tu n'as pas besoin de chercher à aller, à aller, à aller, à aller. Je dis, c'est le contact. Seulement ton contact avec Jésus change toute la vie. Nous sommes à Jérusalem, en Israël, territoire influencé, aussi habité par des païens. Jésus vient de traverser la mer, la mer de Jérusalem ou la mer de Galilée, et rentre dans cette ville. Et la nouvelle se répand que Jésus est là. Et il va parcourir des lieux. Et chaque fois qu'il arrivait quelque part, on a porté des malades. On a porté sur des lits, sur des bancards, des bancards, je veux dire. Et certains venaient par leur, de leur propre chef, de leur pied. Et lorsque tous ces malades là se retrouvaient sur la place publique, alors le Seigneur opérait. Le texte est court, mais il y a une profondeur que nous allons toucher dans ce texte. Et cette profondeur porte une richesse qui va également t'enrichir, qui va te faire revoir ta spiritualité, ta, ta façon de prier, ta relation, la consistance de ta relation avec Jésus. Le texte nous dit que lorsque on déposait les malades, mais lorsque les malades arrivaient, on priait Jésus pour qu'il donnât la permission aux malades de toucher à son vêtement. Vous ne pouvez pas toucher si vous n'avez pas la permission. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas entrer en communion avec le Seigneur si vous n'en avez pas la permission. On dit que prier, c'est s'élever et entrer en communion avec Dieu, avec la toute puissance de Dieu. Et dans cette communion-là, dans cette intimité avec Dieu, on se met donc à causer. On communique étant en Dieu. C'est ça la prière. Si vous commencez seulement à prier, du bénir, à dire des mots sans avoir au préalable établi la communion, il n'y aura pas de prière. Et vous n'aurez rien. Quand les gens viennent à l'église, quand les gens vont dans les églises, quand les gens viennent voir le pasteur, il faut d'abord établir la connexion, le contact avec Christ. C'est pour ça que je pose toujours la question, est-ce que tu crois en Dieu Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus Est-ce que tu prends la Sainte Sainte ou bien la communion Nous sommes invités en Dieu et Dieu nous attire à lui, pas pour aller seulement prendre des choses, mais pour être en lui et avec lui. Dieu nous a attiré à lui pour que nous vivions en lui, pour que nous demeurions en lui, et étant en lui que nous puissions puiser la vie et que nous ayons cette vie en abondance. Alors, ceux qui sont des mercenaires, des chasseurs de miracles, passe beaucoup de temps à courir, à parcourir les églises, à courir après les prélats, et malheureusement sans succès. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de contact entre eux et le Seigneur. Si je porte des vêtements comme je porte là, et vous venez me serrer, vous n'allez pas me toucher. Ce n'est pas moi que vous allez toucher, vous allez toucher le, le vêtement. Nous portons beaucoup de vêtements qui nous empêchent d'entrer en contact avec Jésus. Nous portons beaucoup de gants. Nous sommes revêtus de beaucoup de choses qui mettent une barrière dans la connexion, le contact, l'intimité qui doit avoir entre nous et Dieu. Tant qu'il y a ces barrières-là, ces gants-là, ces vêtements-là, ces choses-là, 
Faites tout ce que vous voulez faire à l'église. Allez où vous voulez. Vous risquez de rester les mêmes. Madame Comboto, je te parle ce soir cœur à cœur. Il faut que ta relation avec le Seigneur soit une relation vraie. Il y a des gens qui viennent à l'église pour remplir les formalités. Il y a des gens qui sont à l'église pour, peut-être parce qu'ils sont obligés d'être là, ou bien parce que c'est déjà l'habitude. Il faut aller à l'église pour entrer en intimité, pour être en contact avec Jésus. Tant que tu viens à l'église avec un cœur noir, et l'intimité dont il est question ici, c'est justement l'intimité intérieure, spirituelle. Mon être intérieur peut-il entrer en contact avec l'être de Jésus, avec l'esprit de Jésus Si, je prends l'exemple de cette, de cette expression de Saint Paul, la circoncision de cœur. Paul parle du cœur circoncis. Un cœur circoncis, on sait tous ce que c'est que la circoncision, n'est-ce pas Alors, un cœur qui n'est pas circoncis est un cœur enveloppé, couvert. Couvert de quoi Du mal. Enveloppé de ténèbres de l'iniquité, de la méchanceté, du péché. Est-ce que ce cœur-là pourra toucher l'Esprit de Dieu ou bien est-ce que l'Esprit de Dieu, est-ce que l'être de Dieu pourra entrer en intimité, en contact avec ce cœur Quel est l'état de ton cœur Quel est l'état de ton cœur Est-ce que tu es convaincu, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu as la sérénité spirituelle, est-ce que tu es en paix avec Dieu et avec ton prochain? Ton cœur est-il bien serein? Parce qu'un cœur qui nourrit la haine, un cœur qui nourrit la mesquinerie, un cœur qui est sous la pression de faire du mal, ne peut pas rentrer en contact avec les de Dieu. Un cœur qui est sous la pression de la colère, un cœur qui est sous la pression du monde, il est envahi par les pressions du monde, il veut faire ci, il veut faire ci, il veut faire ci. Il y a des gens qui viennent à l'église. Nous sommes là comme présentement, mais le tête est pleine. Ils sont venus à l'église. Ils sont venus à l'église parce qu'ils ont des problèmes, mais même étant à l'église, ils ne sont pas là parce que le problème, ils ont tellement agrandi eux-mêmes le problème. Le problème est tellement grave que même quand ils viennent à l'église, le problème ne trouve pas de solution. Tu ne pourras pas entrer en contact avec le Seigneur. Il y a des gens dont le cœur est plein de doutes. Il y a tellement d'incrédulité. On ne parlait pas à croire. Tellement il y a eu des chocs que c'est difficile de croire. Il y a des gens qui ont subi de la persécution, des tribulations. Ils sont tellement affligés. Le cœur se sont tellement endurcis qu'il n'y a plus de place pour le contact avec Dieu. Ce soir, tu as besoin de te rendre nu. Jésus dit que le homme de Dieu appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. Alors, c'est faire une circoncision de cœur, c'est se dépouiller le cœur, se libérer de cœur, arracher toutes ces choses-là qui t'empêchent d'aller vers le Seigneur pleinement. Tant de faire. Quand un cœur a cette nudité, c'est un cœur qui est paisible. C'est un cœur qui est joyeux lorsqu'il se retrouve devant le Seigneur. C'est un cœur qui, quand il écoute la parole de Dieu, il a l'impression, la personne a l'impression de, de vivre des délices. Un cœur circoncis, un cœur nu, se réjouit à l'écoute de la 
la parole, se réjouit à, à, à l'écoute des louanges. Il est content quand il loue, il est content quand il chante, il est content quand il entend, quand il écoute, quand il médite la parole de Dieu. Mais si vous avez un cœur sec, la parole de Dieu ne vous dit rien. On vous dit qu'à l'église, on chante. Mon cœur joyeux, la l'espérance. Et mon cœur, il dit mon cœur joyeux. Mon cœur joyeux, la Quand vous avez un cœur sec, vous ne pouvez pas toucher. Jésus a dit les vrais adorateurs, parce que Dieu, l'aide de Dieu est spirituelle. Et les vrais adorateurs ne peuvent adorer. Adorer Dieu, c'est toucher vers la sensibilité de Dieu. Adorer Dieu, c'est toucher l'intimité, susciter l'émotion du cœur de Dieu. Et vous ne pouvez pas toucher, susciter l'émotion mystique de Dieu ou mystérieuse de Dieu si vous ne passez par l'Esprit. Et l'Esprit Saint ne peut pas venir en vous. Tant que vous êtes encore enveloppé par le monde, tant que vous êtes encore enveloppé par trop de choses, on ne dira jamais assez, nous devons pardonner à tous ceux qui nous font du mal. Nous devons libérer, ce n'est pas les autres qu'on libère, ce n'est pas le prochain qu'on libère, mais c'est soi-même qu'on libère quand on pardonne. Parce que celui qui ne pardonne pas est sous la prise, il ne sera pas comme qu'il est sous la prise d'un démon. Sous la prise d'une force, d'une énergie du mal, une énergie de la haine, une énergie de la rancœur, de la rancune. Et qui ne te laissera tranquille que quand cette force-là aura assumé sa sorte de faire du mal. Alors nous sommes invités ce soir à nous débrouiller pour toucher Jésus. L'allusement du cœur vient de ce que. On écoute et on rejette. On ne s'ouvre pas. On s'entête dans certaines voix qui n'en ont pas dit. On s'y entête, on s'y entête. On rejette les exhortations de la voix de l'Éternel à nos égards. Alors quand on les rejette, que fait le Saint-Esprit Alors le Saint-Esprit vous livre à vous-même. Vous avez tellement voulu faire ça. Allez-y donc. Alors vous êtes livré dans cette vie, vous êtes livré dans cette voie. Vous n'allez que dans cette voie. Vous pouvez lire Romains 1 qui en parle. Pour dire que Dieu a livré les hommes qui se sont entêtés dans le mal, il les a livrés à leur folie. Et dans cette situation, c'est un vieillissent dans l'église. Il est saisi dans l'église, il s'endurcit dans le mal, plus jamais il ne pourra les changer. C'est des gens qui sont devenus comme des infirmes. Ils ont une infirmité qu'ils ont développée. Alors, si vous ne prêchez la parole quand à fait comme si vous avez comme ça, selon le Seigneur, vous dites, un vieux comme moi. Nicodème sait qu'il est vieux et que quand on est vieux, on ne peut plus naître de nouveau. On ne peut plus changer, on ne peut plus vivre de circoncision de cœur. Non, le Saint-Esprit peut changer le cœur même du plus vieux, même du vieillard. Dieu voudrait que son peuple vive. Jésus veut que son peuple vive. Et ce soir, le Seigneur voudrait que toi-même, tu puisses le toucher. Le Seigneur voudrait que tu passes à l'expérience du toucher de Dieu. Que tu touches Dieu et que tu te sentes toi-même touché par Dieu. Un cœur si concis est un cœur qui s'est dépouillé de cette chose-là. Qui l'encombrait. Quelles sont ces choses qui encombrent ton cœur Quelles sont ces choses-là qui font qu'au moment où tu veux te lever spirituellement, te disent non, nous on doit faire comme ça. Non. Quelles sont ces choses C'est à toi de dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me libères de ça. Ou bien Seigneur, je prends la résolution d'être comme ça. Alors, tu peux dire au Seigneur, je voudrais te toucher. Seigneur, je voudrais te toucher, permets-moi de te toucher. Permets-moi de te toucher, ça veut dire, permets-moi d'être dépouillé de cette chose qui 
m'empêche de te toucher. La foule demandait au Seigneur de leur permettre, les malades demandaient au Seigneur de leur permettre, les soumis et autres, tous demandaient, permets-moi de te toucher. C'est-à-dire, donne-moi d'être assorti à toi. Donne-moi d'être capable de m'approcher de toi. Donne-moi d'être capable de venir à toi. Car si le Seigneur te le permet, tu ne peux pas t'avancer vers lui. Alors, si Jésus ne te le permet, tu ne le peux pas. Tu ne pourras pas. Isaïe dit, ce n'est pas que la main de Dieu soit devenue trop dure, ni euh, trop, trop courte, ni que ça, son oreille soit devenue trop dure, mais c'est que vos péchés se sont élevés entre vous. Entre vous et Dieu comme un mur. Voyez-nous en Abbé Jésus. Ça que, à mon époque, vous, 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 Quand le Saint-Esprit descend, quand la puissance du Seigneur descend, qu'il ne trouve pas que cette force-là ne trouve pas quelque chose qui encombre, qui encombre son désir de se poser sur toi, ou d'entrer à toi, ou d'opérer à toi. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu en nous. C'est Dieu pour nous. C'est pour ça que c'est très bon que nous soyons avec lui. Mais c'est aussi compliqué, c'est très complexe. C'est même un peu dangereux aussi. C'est bien que nous soyons une communauté charismatique. Mais qu'est-ce que cela implique Dieu est avec nous, mais c'est quoi être avec Dieu C'est quoi être en compagnie de Dieu C'est être en compagnie de celui qui est saint, qui est juste. Dieu recherche les hommes au cœur concret. Ce que Dieu veut, c'est cette répandance, ce désir-là. Il le sait que tu es faible, il sait que tu es limité, mais le Seigneur voudrait que tu exprimes au moins ce désir-là. Dieu dit, Seigneur, je veux. Je veux. Quand Jésus dit bien, cherchez premièrement quoi le vin des cieux, sa justice. Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses-là. Votre Père sait que vous êtes là parce que vous avez faim. Vous voulez le mariage, vous voulez les enfants, vous voulez voyager, vous voulez des promotions, vous voulez, vous voulez, vous voulez. Dieu sait. Dieu sait pertinemment ce que tu vis chez toi. Il n'y a pas. Dieu sait tout dans ta vie. Avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà connu et entièrement. Ta vie n'est pas du hasard, ça ne l'est pas du hasard. Ta vie n'est pas le, le fruit des démons, ce n'est pas le diable qui gère ta vie. Ce ne sont pas les hommes qui, qui gèrent ta vie. C'est Dieu qui est au commande de tout. Et il conclut tous les secteurs. Il n'y a pas ce secteur de ta vie qui échappe à Dieu. Même lorsque tu as l'impression que tout est chaotique, même quand tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, il y a des gens qui disent que Dieu leur a tourné le dos. Dieu ne tourne pas le dos à celui qu'il aime. Le texte dit que tous ceux qui ont touché le bord, de son vêtement. On fait comment On été guéris. Tous Marc écrit de ce que Pierre annonçait. C'est quelqu'un qui travaille avec Pierre, Jean-Marc. Et ici, c'est le témoignage de Pierre qui est relaté. 
sous la mouvance de l'Esprit Saint. Or, si Jésus porte un vêtement, Jésus c'était Dieu, n'est-ce pas Le pan du vêtement de Jésus, physiquement, visiblement, on voyait un vêtement, mais spirituellement, c'était autre chose. Je peux rapprocher le pan ou bien la robe du Seigneur Jésus à un revêtement spirituel, c'est-à-dire à, à l'Esprit Saint. Alors, celui qui touche l'Esprit Saint ou celui qui a en contact avec l'Esprit Saint ne peut plus être le même. Si tu as touché Jésus, si l'Esprit du Seigneur est entré en contact avec ton être, tu n'es plus le même. Tu as déjà reçu la vie. Même si on t'avait maudit, si tu as touché, si l'Esprit Saint, si la puissance de l'aigle de Jésus est en plein contact avec ton aigle, tu n'es plus dans la malédiction. Quoi que tu vives, quoi que tu vois, toi seulement. Quoi seulement. Ne te fie pas à ce que tu ressens, à ce qu'on dit. Ne te, vie, ne te vie pas à la situation présente. Quand on a déjà touché Jésus et qu'on maintient ce contact avec lui, ça entre là, ça monte là, ça s'insère là, ça, ça s'injecte en toi, ça vit. Il dit bien qu'il est venu afin que ses brebis aient quoi La vie. Et la vie en abondance. La vie dont il est question, c'est une force. C'est une puissance qui, lorsqu'elle s'installe dans le corps, dans l'être d'une personne, il communique la, la force, cette vitalité. Elle peut aller de façon rapide, elle peut aller de façon douce. Tata Zina, Mgouna Beyama, Meuriaoui, Ingetoro, Alou Ingetoro, et Botené Akesa Ingetoro. Et pour les voyager dans le monde, et pour les voyager dans le monde, il y a beaucoup de monde qui est dans le monde. Pour les gens, il y a des gens qui sont dans le monde. Au capitaine, à mes yeux, au capitaine, au balai, au tableau, il y a des gens qui sont dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Et il va nous envoyer un même dialogue et vous tenez à le dire comme ça. Vous mettez la main dans le téléphone pour se donner un son. Il y a aussi un autre fascinant. Mais là, c'est fort fascinant que nous sommes là où tout est. Que nous sommes là où tout est fascinant. Que nous sommes là où tout est fascinant. Oui, c'est bon. Bon état de Jésus Christ. Le son premier dit que celui qui vit ainsi, qui se maintient dans cette communion, est comme un arbre planté près. Jamais son fruit n'apparaît à n'importe quelle saison. Et jamais son péage ne... Ça veut dire que même si tu vois quoi, le pire n'arrivera jamais. Hmm? Le pire n'arrivera jamais. Si tu as touché le Seigneur, si tu as touché au bord du vêtement du Seigneur, de se craquer. Le pire n'arrivera jamais. Quel que soit ce que tu vis autour de toi, ça là, ce sont des ingéries, des, des, des démons. C'est des manœuvres, c'est de la manipulation spirituelle. Ça ne pourra jamais rien faire. Ça ne pourra avoir impact que si tu doutes. Tu veux qu'on prophétise, tu veux qu'on te dise, tu veux qu'on te raconte ce qui se passe. Quand on va te dire qu'il y a des démons qui t'entourent, tu vas faire comment tu n'auras même plus la paix. Il faut croire que le Seigneur est à l'œuvre. Il faut croire que la puissance du Seigneur agit en toi. Il faut croire que l'Esprit du Seigneur est en train de travailler. Flore a dit tout à l'heure que la première fois qu'elle est venue, elle est rentrée dessus. Parce qu'elle voulait, elle s'attendait à ce que le pasteur lui dise que 
il y a ceci qui se passe dans ta vie, il y a cela qui se fait dans ta vie, ou bien tu vas avoir cela. Non. Ne soyons plus des enfants, ne sombrons plus dans cet enfantillage spirituel. Soyons mûrs, soyons matures. Quel que soit là où tu es, crois que le Seigneur est à l'œuvre. Et jamais le Seigneur ne permettra que tu sois tenté au-delà de la force, des capacités, de la puissance qu'il a mise en toi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi en celui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Même si je souffre, je sais que je souffre avec le Seigneur. Si je suis humilié, je sais que là, je participe aux humiliations du Seigneur. Je suis humilié avec le Seigneur. Dieu est en train de travailler pour toi. Nous sommes invités à vivre une vie qui ne s'arrête pas ici. Parce que le Seigneur ne travaille pas seulement pour que tu te maries, mais le Seigneur travaille aussi pour que tu sois sauvé. Est-ce que tu me suis Dieu ne travaille pas seulement pour que tu obtiennes la promotion, mais Dieu travaille pour que tu croisses spirituellement et que tu sois sauvé, que ton âme soit sauvée. Parce que tu veux obtenir absolument et à tout prix ce que tu veux là. Or, tu n'es pas encore apte à en jouer. Il y a des gens qui, à peine on leur donne un emploi, qui passent, qui prépassent. Il y a des gens à peine les accèdent à quelque chose qui prépasse. Sois patient. Sois patient. Jésus est le même hier, aujourd'hui, et demain éternellement il le sera. Si hier, tout ce qui parvenait à le toucher recevait en eux la vie, le salut, la guérison, aujourd'hui encore, tout ce qui le touche doit être convaincu qu'ils ont reçu en eux la vie, la guérison. La guérison peut être processuelle comme elle peut être immédiate. Ton élévation peut être processuelle comme elle peut être immédiate. Si tu abandonnes par incrédulité, par manque de confiance, par manque d'assurance, c'est toi qui vas regretter. Mais celui qui persévère, à la fin, il va dire, « Ah, je sors de loin, Dieu est merveilleux. » Le Seigneur en fait un témoin. Jésus ne veut pas seulement que tu reçoives, mais Jésus veut qu'ayant reçu, que tu sois un témoin. Parce que celui qui vient, qui, qui est dans des problèmes et qui ne connaît pas Dieu, il vient à l'église pour la première fois, le Seigneur ne peut pas lui donner là immédiatement. Parce qu'à peine va-t-il le recevoir, qu'il va rentrer dans le monde. Or, oh, le Seigneur voulait sauver son âme. Que ce soit le Seigneur te bénisse, peuple de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur opère en toi. Qu'il a affermi c'est ta foi. Afin que tu sois une femme, un homme, un jeune, croyant, chrétien, ferme et mature. Je suis dans le célibat. C'est un moment des de preuves de ma foi. Je vis cela dans le Seigneur. Et il vient un moment où le Seigneur dit, ma fille, mon fils, j'ai vu ta foi. Le Seigneur agit. Je sais que tu opères dans vos vies. Et je voudrais que vous ayez cette foi. Que Dieu opère. Ne, limi ne limitez plus le Seigneur. Ne bloquez plus le Seigneur par vos plus doutes. Ne, ne vous agitez pas, ne gesticulez pas, restez tranquille. Comment quand un samboui, bon, ma maman est un le mot beau, oh, et si. Ceux qui viennent essayer de se chercher dans l'église, ils ne peuvent pas rester dans l'église. Parce que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Jean dira, ils étaient avec nous. Mais il n'était pas en réalité de l'autre. 
La preuve qu'ils n'étaient pas d'Enoch, c'est qu'ils ne sont plus avec nous. Mais les vrais enfants de Dieu persévèrent. Laisse-toi faire, mais crois qu'au-dessus, au-delà de tout, Dieu travaille en toi pour que tu vives, pour que tu prospères. Que Jésus soit ta consolation et ton assurance. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon rédempteur. Il est là ce soir, le Seigneur Jésus. Le pan de sa robe est là. Et tu ne peux toucher. Tu ne peux toucher si tu ne t'en donnes la permission. Et cette permission, tu l'obtiens en te rendant à sortir à lui. la haine, la colère, 
et le mal s'est installé. Et Seigneur, ils sont incapables de prier. Ils sont incapables de te parler. Ils se sentent incapables de pardonner. Pourtant, ils veulent te toucher. Le Seigneur a guéri les cœurs. Le Seigneur a guéri les cœurs. Et pure les âmes de tes enfants. Et pur ses esprits. Assainis, sanctifie ses cœurs. Seigneur, la relève. Crame ton peuple dans le mystère de ton sacrifice. Dépouille, Seigneur de tout ce qui est mauvais. Dépouille, Seigneur, de toutes ces choses-là que le monde a pu déposer au-dedans de nous. Toutes ces choses-là qui encombrent notre spiritualité. Toutes ces choses-là qui encombrent la qualité, l'état spirituel de chacun de tes enfants. Seigneur, pardonne, purifie, sanctifie. Ma Le Seigneur à travers toi. 
embrasse la vie de tous et de chacun et communique à celle-ci la vie, la puissance, la joie, la paix, les onctions nécessaires et suffisantes pour vivre et pour être témoin, disciple, enfant de Dieu et dans son monde. Seigneur Jésus, nous te prions présentement. De visiter ce peuple. De visiter ton Église à travers le monde. À travers nos intercessions ce soir. Seigneur, visite le monde entier. Reçois nos actions de grâce au lendemain des cérémonies d'investiture du chef de l'État de la République du Cameroun. Merci parce que tu es au contrôle de tout. Merci parce que tu muselles les démons. Merci parce que tu défais les manigances, les ordres occultes et maléfiques, les démons de la violence. Merci parce que tu répands la paix, la sérénité, la soumission dans les cœurs du peuple camerounais. Merci parce que par la puissance de l'esprit qui souffre des quatre coins du monde, tu renvoies soumis et captifs à toi dans les abîmes toutes ces forces qui ont été invoquées, toutes ces forces qui ont été évoquées par incantation pour mettre le pays à feu et à sang. Merci Seigneur pour le sang de l'agneau de Dieu dont le mystère s'est répandu sur le Cameroun. Merci pour le mystère de son sacrifice, la richesse de celui-ci, aspergé sur les quatre coins de la République. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, affaiblis la foi, rends aidé cette communauté. Bénis ton peuple. Bénis tous ces anciens d'église, tous ces diacres et candidats, tous les responsables d'associations, tous les fidèles. Rends-nous unis, scellés, soudés en toi-même, vivant en toi. Donne-nous d'avoir, d'être cette table, planté près de ce courant d'eau, ces eaux vives, nourris, vivifiés, tonifiés par la puissance de ton Esprit Saint. Assure ainsi à chacun de tes serviteurs la paix, le bonheur, la joie, le succès, l'abondance et l'élévation, en dépit de tout. Permets-nous de bâtir la cathédrale. Ouvre-nous les écluses et les cieux. Enrichis-nous de ta force et de ta vigueur. Accorde-nous ta paix, grand Dieu de l'univers. Bénis cette Église. Ton peuple est venu ce soir. Et ta parole invite ce peuple à te toucher. Seigneur, permets à chacun de ressentir la puissance de la vie, le pénétrant, le saisissant, le régénérant, le requinquant, le vivifiant, le relevant, le restaurant. Permets à chacun de ressentir la puissance de ta lumière, illuminant l'âme, l'éveillant, ouvrant les yeux, faisant tomber les écailles. Seigneur, bénis tes enfants. Dieu.
ils se sont rendus nus devant toi. Pour que, communiant dans ta toute-puissance, participant à cette vie de gloire qui est la tienne, Seigneur, tu leur communiques la puissance de vaincre, la puissance de braver et d'éteindre les crêtes enflammés de Satan dans la vie. Chasse le célibat. Brise le célibat dans la vie de tes enfants. Quel que soit son nom, sa nature, son ampleur, si chronique soit-il, qu'il disparaisse au nom de Jésus. Que cette onction rayonne sur tes filles et sur tes fils. Couvre-les de cette lumière, de cette splendeur, de cet éclat. Accorde ces foyers. Contracte toi-même ces fiançailles. Fais parler ton peuple par des témoignages comme celui de ce soir. Pardonne et guéris tes enfants. Visite tous ces couples. Visite, Seigneur, tes enfants. Donne la paix à ces foyers. Le renouvellement des sentiments. À travers ta puissance, Seigneur. Bénis tous ces couples. Touche-les. Là où tout était devenu sec, duquel jaillit ses eaux vives, donne à tes enfants de vivre la lumière de l'élévation. Bénis tes filles et tes fils, là où certains sont encore oubliés. Seigneur, ramène le nom de tes enfants dans les bouches des décideurs. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de ton peuple que voici. Lorsque tu vas susciter, désigner dans le cœur du nouveau chef de l'État, n'y a-t-il pas de ministrables parmi nous, de secrétables parmi nous, de directables Seigneur, souviens-toi de nous. Touche ton peuple. Laisse-toi toucher par ce peuple. Communique-lui la puissance de la vie et de l'élévation. À tous ceux-là à qui tu as accordé cette grâce de l'élévation et qui sont guettés par l'éjection, Seigneur, accorde ta grâce. Préserve-les, rassure-les, conserve-les. Conserve les enfants la bénédiction au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, visite tous ceux-là qui sont affligés du fait de la retraite. Tous ceux-là qui sont affligés du fait du veuvage ou de l'orphelinat. Accorde la consolation qui vient de toi. Ramène la joie et la paix par la puissance de ta consolation. Visite tous ceux-là qui sont en prison. Tous ceux-là qui sont incarcérés, tous ceux qui sont prévenus, accorde au Seigneur ta consolation. Dieu Tout-Puissant, visite maintenant les malades. Tous ces malades qui t'ont touché ont ressenti la puissance de ton être en eux, la puissance de celui qui a créé toutes choses par sa parole. Ils l'ont ressenti en eux. Ce soir, permet que tous les malades, tous ceux qui souffrent physiquement ou psychologiquement ou spirituellement du fait des démons, ressentent ton toucher ce soir. sur cette partie de ton corps qui souffre et que la puissance de l'Esprit du Seigneur te touche. Les possédés, les envoûtés, affranchis, 
Et les captifs libèrent les opprimés. Le Seigneur, guéris ton peuple. Rends-lui la vie. Embrasse les enfants de la tête à la plante des pieds par la puissance de tes radiations. Souviens-toi les nôtres qui sont couchés dans nos maisons, dans les hôpitaux, dans les prisons. Visite tous ces malades. Quelle que soit la nature, l'ampleur, la gravité des maladies, nous croyons du fait de ta parole ce soir que si nous te touchons, si tu nous touches, nous sommes guéris. Les diagnostics faits par les médecins qui établissent la condamnation de plusieurs Seigneur, deviennent maintenant nuls et caduques parce que tu rends la guérison, tu rends la vie. Ceux qui ont été mordus, mystiquement, qui reçoivent la vie. Tous ceux-là qui ont été condamnés par les ténèbres, dans les tribunaux occultes, à mourir, qu'ils reçoivent la vie et la délivrance en ce moment, au nom de Jésus. Le Seigneur, relève ton peuple, restaure-le, rétablis-le. Visite tout cela qui cherchent la paix, tous ceux-là qui cherchent la vie, tous ceux-là qui veulent prospérer. Dieu de paix, nous te recommandons notre pays, le Cameroun, nous te recommandons le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. Il a été investi par le pouvoir de la République hier. Nous te le recommandons afin que ce mandat soit béni par ta bénédiction. Que ce mandat soit revêtu de tes onctions pour favoriser la prospérité, le succès, l'équité, la réussite, le plein épanouissement du peuple camerounais et aussi et surtout la croissance et le déploiement de ton Église. Ramène la paix sur toutes les tâches du territoire. Que la voix de celui que tu as établi chef, appelant des rebelles à de meilleurs sentiments, Seigneur, fasse son effet dans les cœurs de toute la nation, de tout le peuple camerounais. Tu sais ce qu'il faut pour nous. Tu nous as appelés ce soir pour recevoir la vie. Voici les intentions que tes enfants ont apportées qu'ils ont rédigé, ces terres les ont envoyés. Tu les as vus écrire ces intentions. Et dans ta bonne grâce, exauce toutes les prières de tes enfants. Appose le saut de ton acquiescement sur chacune des demandes. Bénis ton peuple, ceux qui vont voyager, ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent acheter, ceux qui veulent bâtir, ceux qui veulent prospérer dans leurs activités qui sont sportives, qui sont ici. Seigneur, donne la paix à ton peuple. Reçois la prière de ce soir. Reçois nos douleurs. Reçois, Seigneur, nos louanges. Que tout ceci monte jusqu'à ton trône et soit recueilli dans ces coups d'or. Pour que ce peuple reste dans les sept hommes de ta gloire, et vivre de ta puissance, de triomphe et de victoire pour te glorifier et t'exalter dans la paix, dans l'abondance, dans la joie, dans l'opulence, aujourd'hui, demain et même pour les siècles des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ, le chef de cette Église, notre Seigneur et Sauveur, que nous te le demandons. C'est lui-même qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Bénis sois-tu, 